বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি ঝিঙে ফুল কবিতাটি তো আজকে ঝিঙে ফুল কবিতার মধ্যে যে পর্বটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই পর্বের আগের একটা পর্ব রয়েছে সেই পর্বটা মানে সেই ভিডিওটা দেখে কিন্তু তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখতে আসবে তো এই ভিডিওর মধ্যে মূলত ঝিঙে ফুলের প্রশংসা করা হয়েছে ঝিঙে ফুল কতটা সুন্দর তো আজকের ভিডিওর মধ্যে না আগের ভিডিওর মধ্যেও কিন্তু ঝিঙে ফুলের প্রশংসা করা হয়েছিল তো চলো আজকের ঝিঙে ফুলের প্রশংসাটা কীভাবে করা হচ্ছে বলছে পাতার দেশে পাতার দেশের পাখি বাধা হিয়া বোটাতে আচ্ছা এখানে হিয়া বলতে মূলত হিয়া শব্দটার মানে কিন্তু হচ্ছে হৃদয় কিন্তু এখানে এই হৃদয় মানে আমি একটু হিয়ার অর্থটা লিখে নিই হিয়া মানে হচ্ছে হৃদয় তাহলে এখানে কি হিয়া মানে কি বোঝাবে হৃদয় বোঝাবে না জিনিসটা কি বোঝাবে আমি একটু পুরোটা পড়ে নিই তারপর তোমাদের বোঝাচ্ছি যে গান তব শুনি সাঝে সাঝে মানে হচ্ছে সন্ধ্যা আচ্ছা সন্ধ্যা তব ফুটে ওঠাতে তার মানে এই দেখো এই দুটো লাইন এই দুটো লাইন আমরা একটু ভালো করে বুঝে নিই মানে এই দুটো লাইন বেশ কঠিন এই দুটো লাইন আমরা একটু আগে বুঝবো যে পাতার দেশের পাখি বাধা হিয়া বোটাতে তব গান শুনি সাঝে তবে তব ফুটে ওঠাতে এই কথাটার মানে থাকি কথাটার মানে হচ্ছে বোটাই যুক্ত বোটাই যুক্ত শরীরে এখানে হিয়া বলতে এখানে মূলত কী বোঝাচ্ছে এই হৃদয় হৃদয় বলতে এখানে কবিতার মধ্যে কী বোঝাচ্ছে তার শরীর তাহলে তার শরীরে বাধা তার মানে তার শরীরে বাধা তার মানে বলছে বোটাই যুক্ত শরীরে এই বোটা যুক্ত শরীরে ঝিঙে ফুল তার ঝিঙে ফুলটা একটা বোটার সাথে ঝুলে আছে একটা শরীরের সাথে ঝুলে আছে সেটা দেখতে কেমন লাগছে দেখতে লাগছে যেন পাতার দেশের পাখি তার মানে ওই পাতার দেশের মধ্যে ঝিঙে ফুলটা একটা পাখির মতো বুঝতে পারলে ঝিঙে ফুল আশেপাশে তো অনেক সবুজ পাতা থাকে তো সেই পাতার মধ্যে ঝিঙে ফুলটা হচ্ছে ফিরোজা রঙের তো সেই ফিরোজা রঙের পাখিটা তার ফিরোজা রঙটা তার কাছে সেই ফিরোজা রঙের ফুলটা তার কাছে পাখির মতো মনে হয় এবং গান তব শুনি সাঝে তব ফুটে ওঠাতে মানেটা হচ্ছে ওই সন্ধ্যায় তোমার গান শুনি মানে ঝিঙে ফুলের গান শুনছে সে যখন তুমি ফুটে ওঠো মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম একটা কল্পনা আর কি তো এই কল্পনাটাকে তোমাদের আর একটু বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ঝিঙে ফুল কবির কল্পনায় শুধু ফুল নয় জানো সেটা একটা গানের পাখি তো সবুজ পাতার দেশে পাখিরূপী ঝিঙে ফুল হিয়া বা দেহলতার বোটার সঙ্গে বাধা থাকে তো যদি লতার বোটার সঙ্গে বাধা না থাকত তবে হয়তো ঝিঙে ফুল কবির কল্পনায় পাখি হয়ে শুধু উড়ে উড়ে যেতে পারত তো পাখি যেমন মিষ্টি মধুর গানে আমাদের মোহিত করে তেমনি কবি সাজ বা সন্ধ্যাবেলায় ঝিঙে ফুলের গানে মুগ্ধ হন ঠিক একইভাবে কবি কল্পনার অনুভূতিতে সন্ধ্যাবেলায় ফোটা ঝিঙে ফুলকে ফুলের গান শুনতে পান সেই বর্ণনাটাই এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আশা করি তোমরা এই দুটো লাইন বুঝতে পেরেছ যে মূলত পাতার দেশে সেই পাখিকে তিনি কল্পনা করেন এবং ঝিঙে ফুলকে পাখি হিসেবে কল্পনা করছেন এবং তার পাশাপাশি সেই পাখি তার সন্ধ্যাবেলায় তাকে গান শোনাচ্ছে এই কল্পনা তিনি মূলত করছেন এবং বলছেন পৌষের বেলা শেষে মানে পৌষের বেলা শেষ মানে কি পৌষ মাস মূলত এখানে কী বোঝাচ্ছে বন্ধুরা পৌষ মাস পৌষ মাসের বেলা শেষে পরি জাফরানি বেশে মানে জাফরান রঙের বেশে পরিধান করে মরা মাচানের দেশে মানে মৃত মাচাকে মৃত মাচার এই দেশ বলতে এখানে মূলত দেশ না আঙিনা দেশ বলতে তোমার কী বোঝাচ্ছে বন্ধুরা আঙিনা তো এই মরা মাচানের যে আঙিনা সেটাকে কি করে তোলে মসগুল করে তোলে এই মসগুল মানে কি মসগুল মানে হচ্ছে মগ্ন করে তোলে আর এটাই হচ্ছে ঝিঙে ফুল মানে বিষয়টা কি তোমাদের আর একটু বলি বিষয়টা হচ্ছে পৌষ মাসের বেলা শেষে বা সন্ধ্যায় এই বেলা শেষ বলতে মূলত এখানে কী বোঝাচ্ছে সন্ধ্যা বোঝাচ্ছে কিন্তু তো পৌষ মাসের বেলা শেষে বা সন্ধ্যায় সবজি গাছের মাচা ঝিঙে ফুল তো মূলত মাচাই ফোটে তো সবজি গাছের মাচায় ঝিঙে ফুল ফোটে তো মাচান হলো বাস বা কঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হচ্ছে পাটাতন যা কৃষকের বা গৃহিণীরা সবজি গাছ বেড়ে ওঠার জন্য তৈরি করে থাকে তো পৌষ পৌষ মাসের শীত শীত আমাদের মধ্যে বেলা শেষে জাফরানি রঙের বেশ বা পরিধান পোশাক পরে যখন মরা বা বিভিন্ন মাচায় ঝিঙে ফুল ফোটে তখন তাকে দেখতে খুব অপূর্ব লাগে তো কবির কল্পনায় সে ঝিঙে ফুল তার 
সৌন্দর্যের আভায় পুরো মাচানকে মুশগুল বা মুগ্ধ করে রাখে চিঁড়েফুল এতই সুন্দর যে মাচার লতার পাতারা সব তাতে বুধ হয়ে থাকে মানে মুগ্ধ হয়ে থাকে এই জন্য সেই মাচাটাকেও মরা ভাঙা মাচানটাকে দেখতেও অনেক বেশি ভালো লাগে তো বন্ধুরা আশা করি এই ঝিঙে ফুলের যে প্রশংসাটা সেই প্রশংসাটা তোমাদের কাছে বেশ ভালো লাগছে তো আমরা আরও প্রশংসা করব তো সেই প্রশংসা শোনার জন্য কিন্তু তোমাদের পরবর্তী ভিডিও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আশা করি তোমরা সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে আজকে এ পর্যন্তই